中国国民党前主席马英九再次带领台湾青年学子开启大陆行。一号下午，参访团抵达此行首站深圳，并来到大疆创新、腾讯公司等深圳企业参观学习，并前往深圳人才公园观看灯光秀和无人机表演等。当晚，中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室主任宋涛会见了马英九一行。宋涛首先转达了习近平总书记对马英九的亲切问候。宋涛表示，两岸同胞都是中国人，要坚持“九二共识”，坚决反对台独分裂和外部势力干涉，积极促进两岸各领域交流合作，共同弘扬中华文化，增进两岸同胞亲情福祉，推动两岸关系和平发展、融合发展，坚定不移推进祖国统一大业，同心共创民族复兴伟业。马英九对习近平总书记的问候表示感谢。他表示，两岸同胞血浓于水，同气连枝，应在“九二共识”反对台独政治基础上，加强两岸各领域，特别是青年之间的交流合作，推动两岸关系向前发展。当天上午，马英九出发前，在台北桃园机场发表简短讲话时，将此次大陆行称作和平之旅、友谊之旅。下午二时许，马英九带领大九学堂的二十名青年学子，搭乘南方航空 CZ 三零八八航班，抵达深圳宝安国际机场。马英九一行统一身着西装制服，布下悬梯后，马英九与国台办副主任潘贤长等握手交流，双方面带微笑，气氛十分热络融洽。随后，马英九与青年学子们直奔位于深圳南山区西丽总部基地的大疆创新总部。外界注意到，此次将大疆作为参访团首站颇具深意。作为全球领先的无人机技术公司，大疆在无人机领域的创新成果和市场份额均处于行业前列。在台湾，近年来无人机也逐渐开始在农业、环境监测、航拍等领域得到应用。深圳卫视注意到，采访期间，马英九频繁向讲解员提问，并多次将大疆无人机产品拿在。手中仔细观察，希望更深入地了解大陆无人机行业发展情况。而为参访团讲解的罗振华，不仅是大疆创新总裁，也是众多在深圳发展的台湾人之一。参访团成员、台湾青年苏伟恩向深圳卫视表示，作为广播电影电视专业的学生，参观大疆是他此行最期待的活动之一。在台湾期间，他就曾多次使用大疆研发并生产的无人机、稳定器等设备。如今来到大疆总部，感到格外激动。啊，非常开心，非常兴奋，在呃回去之后，我会蛮想再做更多关于这 DJI 这个大疆的这个研究，特别是里面这些科技的。好，我现在手上有这个手册的话，也能够回去多读一点。在参观约三十分钟后，马英九及台湾青年一行转场来到同样位于深圳市南山区的腾讯公司。作为深圳的一张亮眼名片，腾讯公司与台湾的渊源颇深，是众多台胞台生工作实习的热门选择。他没注意到，一向低调的腾讯公司创始人、首席执行官马化腾全程陪同马英九一行。期间，马化腾还向马英九赠送了企鹅公仔。结束参观后，腾讯集团也给参访团里的每一名学生赠送了一份伴手礼。夜幕降临后，马英九以及台湾青年一行来到了深圳湾人才公园，在这里欣赏深圳特色灯光秀以及无人机表演。随后登上深圳第一高楼平安金融中心，领略粤港澳大湾区的绚丽夜色。中国国民党前主席马英九第二次率台湾学生来访大陆，首站呢就来到了广东深圳。那么作为高新科技之都啊，深圳站在第一天就安排了大疆、腾讯、平安金融中心等等极富特色的科技元素满满的企业，让马英九一行参观互动。那么还在人才公园安排了一场惊艳的无人机表演，不少随团的台湾学生一直举着手机拍摄，连连发出惊喜呼声。那么特别值得注意的是呢，今天参观的每一个企业的接待人员都各有亮点，比如说在大疆负责给马英九讲解的呢，是一位土。土生土长的台湾人，他就是大疆创新总裁罗振华。因为口音相近啊，不仅马英九在和他交流的时候显得特别亲切放松，在场的台湾的媒体同行呢，也纷纷注意到了这第一位东道主，并在报道中呢详细介绍了关于他的资料。而在腾讯创始人马化腾和马英九两位小马哥的互动啊，也是一大亮点。马化腾呢，将一个带有广东民俗元素的醒狮手办呢，赠送给了马英九作为留念。还全程陪同他们呢，参观了腾讯的展厅。有台湾学生就对我说，平时玩过不少腾讯出品的游戏，所以啊，来到这里很激动。参观结束之后呢，腾讯给每位台湾学生都赠送了一个龙年企鹅公仔，不少学生啊都忍不住惊呼：“好可爱啊！”
。而在平安机动中心，在门口迎宾的是一个由深圳科技企业优必选生产的人形机器人，机器人还和他们打招呼比心，十分可爱。二号呢？二号上午呢，马英九一行将前往另一家知名的深圳企业比亚迪进行参观，随后呢，将结束深圳之行，前往下一个城市中山。那么我们也十分期待，比亚迪会给访问团带来哪些科技感满满的惊喜？台湾舆论高度关注马英九率青年学子此次大陆之行，多家媒体展开现场直播，并邀请岛内名嘴分析解读。台湾地区前外事官员谢文吉注意到，岛内媒体花大篇幅追踪马英九此次大陆之行，这也有利于台湾老百姓更。更了解大陆，形成更加积极的印象。从这一点来看，马英九此行已经是成功的。而且，我想台湾老百姓也会从这个他的访问里面啊，对大陆有更多的认识了。那比如说大疆，像我们是耳熟能详，可能很多老百姓还不晓得大疆是做什么。那透过马英九的话，大陆台湾老百姓会，呃，从这个比较正面的哈，另外一个角度来了解大陆。大家就拿出他们最新展示的那个无人机，对，好小哦，在马英九的掌心上才两百多克啊。<笑>对，那我想他这一次去，他亲身的经历哈，从镜头，从这些报道中啊，我想对台湾整个社会是一个哈，一个启迪的作用很强。针对民进党抹黑马英九此行，宣称此行是所谓统战安排，台北市长蒋万安、新北市长侯友谊也予以回击。我一直强调，在两岸关系越紧张的时候，越需要沟通跟交流。我一直主张，两岸一定要在平等、尊严、友善底下，大家彼此之间。多互相了解，降低冲突。台湾民众也积极看待马英九此行，认为这将为两岸注入更多和平的正能量。很好啊，两岸本身就需要和平啊，但是总是有人要走出去啊。对啊，那走出去以后，我们两边才可以谈。要打仗吗？啊，这个年纪我也打不了了。<笑>啊，是不是？那两岸本来就是一家人呐、啊，我想民进党的态度基本上他们完全错误，他们一定要把台湾推向战场，让我们台湾台湾同胞，包括年轻人全体受害吗？我希望民进党自己本身就要觉悟，千万不能打仗，好，不要跟跟那个为了一些。一些莫名其妙的原因来跟大陆引起这样的争端，对台湾同胞伤害实在太大。对于时隔一年之后，马英九率台湾青年再度访问大陆，你有什么样的观察与思考呢？我认为要了解马英九率台湾青年再次访问大陆的目的和意义，我们首先必须要了解当前两岸关系面临的困局。这个困局就是这些年来，由于蔡英文当局拒绝承认九二共识，以及一味的联美抗陆。导致两岸关系的敌意螺旋式上升，其中的典型表现就是两岸在军事领域内的紧张对峙。而今年初，号称务实台独工作者的赖清德的当选，以及不久前“二幺四”恶性撞船事件，又对当前紧张的两岸关系起到了火上浇油的作用。正是在这种情况下，岛内外相关的中国大陆威胁论以及阴谋论又再度甚嚣尘上。说什么中国大陆可能会借着“二幺四”恶性撞船事件，而一举解决台湾问题，然而最终的结果却是两岸关系在逆境中吹起了一股和风。大陆邀请马英九率台湾青年登陆访问了，这背后发出的政治信号就是，中国大陆不仅无意借势推升两岸紧张情势，而且是在想方设法降低两岸的敌意